jaką dzieciaki mają tutaj piłkę, jaka jest bieda. Po prostu zrobiona ze szmatek, nie? Tak jak mój dziadek opowiadał mi, że kiedyś było w czasie wojny, przed wojną. No. Opuszczamy Kigali i ruszamy na północ zapakowani do malutkiego busika, w tym jedna z dwóch dużych walizek, jakie niezbyt rozsądnie postanowiłem zabrać do Afryki. Podróż do Gichembo, o którym zaraz opowiemy, trwa ponad godzinę. Drogę urozmaicają nam stare rwandyjskie piosenki. Hello. Słuchajcie, jak chcecie robić dobre odcinki na YouTube'a, to koniecznie bierzcie ze sobą Anię. Ania, zresztą sama zaraz o tym opowie. Jesteśmy w jakiejś małej wiosce, dokąd jechaliśmy lokalnym busikiem. Jest tu zimno, więc musiałem założyć swoje kolenderskie wdzianko. I zaraz Ania wam powie, bo to ona znalazła to miejsce, co to jest i o co tu chodzi. Śmieszna akcja trochę jest, bo zostałem sam, dziewczyny poszły gdzieś do toalety, chyba ja zostałem z ziomkami. I, I zobaczcie, przyglądają mi się, no bo muzungu, muzungu biała tutaj przyjechał i sobie siedzi, nie? Hola. Hola. My friends. Hello. From Poland also? From Poland? Hi. Hi. I'm from... Nice to meet you. Nice to meet you. From Venezuela. No dobra Ania, to powiedz teraz o co chodzi. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy blisko obozu dla uchodźców jednego z największych Rwandii dla uchodźców z Demokratycznej Republiki Konga. E, jesteśmy w jakiejś wiosce niedaleko, zostawiliśmy walizkę i będziemy teraz łapać motory, żeby dojechać do obozu. I to Ania znalazła to miejsce, także tak jak powiedziałem wcześniej, jak chcecie robić dobre vlogi, to musicie być ziomkami z Anią. Tak, ale jak się coś stanie, to nie ja. <laughs> nie, powiedzieli, że jest bezpiecznie, a to są ziomki. Hello guys! Hello. Nie, jeszcze nie zorganizowałem dojazdu, ale zaproponowali, możemy zapytać. Okej, okej. Can you take us to Biembe? Biembe? How much is it? How much? 600? 500? 500? Yes. Is it this? Wait, let me write. Nie mówię po angielsku, tutaj trochę mamy problemy. Refugee camp. Yes. Okej, okej. Free. Thank you. Kaski są, nawet na prowincji. Can you help me? Yes. Thank you. It's recording now. You can say something if you want. Let's go. Muzungu. Muzungu. Thank you. Powiedziałam, że potem napijemy się tu piwka z nimi. Okay. Jedziemy. Jedziemy! See you guys! Obóz dla uchodźców Gichembe prawie w całości zamieszkały jest przez kongijskich uchodźców ocalałych po masakrze dokonanej w innym obozie, Mudende, która miała miejsce w 1997 roku. Ten drugi, położony blisko Demokratycznej Republiki Konga, obóz został zaatakowany przez uzbrojone grupy Hutu, które przedostały się tam właśnie z tego kraju. Ich ofiarami padło blisko 300 kongijczyków, etnicznie Tutsi, którzy znaleźli schronienie w Rwandzie. Po tym wydarzeniu cały obóz został przeniesiony do Gichembe, dokąd właśnie dojeżdżamy. Obóz w Gichembe jest znany z tego, że zamiast dawać rybę, daje wędkę, stawia na rozwój inicjatywy gospodarczej swoich mieszkańców. Właśnie dlatego Ania, która interesuje się tematyką pomocy humanitarnej, zaproponowała, żebyśmy tu przyjechali. Na co chętnie przystałem. To jest firma, w której pracuje mój chłopak. Oh. To jest ta organizacja. Wow. 
Can you wait for us? Przyjechaliśmy i nie wiemy teraz dokąd możemy iść. Do you speak English? Anybody I'm speaking English. I'm speaking English. Huh? Okay. Yes. So, do you, can you tell us where is somebody who is managing the camp? Yes, the camp is 12 quarters. Ah. Yes. But the management of the camp? Director or somebody? President yeah, is uh, you are Kanyange, na Francaso. No dobra, pogadaliśmy sobie z lokalnymi dzieciakami, ale trzeba znaleźć jakichś ludzi odpowiedzialnych za tę miejscówkę, żebyśmy mogli coś wam pokazać, a nie tylko pogadać z dzieciakami, które chcą stówkę franków. Czekamy na jakiegoś lokalnego, lokalnego lidera, żebyśmy mogli nagrywać, bo tak sami to nie za bardzo chcemy chodzić. Ogólnie jak wcześniej spróbowałam coś przeczytać, bo bardzo mało informacji jest na temat tego kampu w internecie, to jedne co udało nam się znaleźć to tak naprawdę historia tego, że większość ludzi, która się tutaj znajduje to ocaleni z ataku na inny obóz, w którym byli ludzie z Demokratycznej Republiki Konga i tak jakby zostali przesiedleni tutaj i jak widzimy Obóz jest wspierany przez mnóstwo organizacji. Tutaj są Narody Zjednoczone, Pomoc Stanów Zjednoczonych, Plan International, Caritas. Widać, że otrzymują wiele pomocy. I ma, mają tutaj bardzo ciekawy system, bo każdy, każdy z uchodźców otrzymuje 8 dolarów miesięcznie, co, za co tak jakby muszą się utrzymać. Czyli pomagają im to stworzyć własną ekonomię, podejmować jakoś, jakieś decyzje, tak jakby tworzyć własne rynki tutaj w środku obozu, żeby tak jakby przygotowali się do normalnego życia. I ten obóz istnieje od 97 roku. A orientujesz się ile tutaj jest ludzi? Oscyluje się, że 12 tysięcy ludzi z Demokratycznej Republiki Konga i do tego jeszcze uciekinierzy ci na T i ci na H również, również znajdują tutaj schronienie. Igna, where are you coming from? Uh, I'm from Poland. Poland. Yes. America. No, Poland, Europa. Europe. Yes. And you, where are you from? I am coming from Gambe Camp. From from Congo. Kotawan. Congo. Ah. I'm from Congo. Congo. Zrobiło nam się zbiorowisko małe dzieciaku w Kołani. Chłopiec robi tam szpagat na dole. Wow, brawo! Brawo! Na nie po to mi to miało. Fotoranga. Video. Na i spójrzcie na tą piłkę, to jest kosmos. Wow. Super. Can I, can I see the ball? Can I see the ball? Zobaczcie, jaki, jaką dzieciaki mają tutaj piłkę, jaka jest bieda. Po prostu zrobiona ze szmatek, nie? Tak jak mój dziadek opowiadał mi, że kiedyś było w czasie wojny, przed wojną. O. Ale to nie ma znaczenia, po prostu grają i tyle. Idziemy poszukać jakiegoś lidera, bo z dzieciakami sobie stoimy, fajnie, fajnie, ale chcemy coś zobaczyć, się czegoś dowiedzieć o tym kampie. W związku z tym, że tu już jesteśmy i za nami idzie cała procesja dzieciaków. Jeden chłopiec, który zobaczył, że mam rwandyjską taką bransoletkę, zapytał mnie, czy lubię Rwandę. Ja mówię, że no lubię Rwandę. A on mówi, nie, ja nie lubię Rwandę. I dislike Rwanda, powiedział. Ja lubię Kongo, bo jestem z Konga. Także tu są takie klimaty już. 
I ci starsi faceci, którzy tu są, mówili trochę po francusku, ale za bardzo po angielsku, nie? Także tutaj myślę, że z francuskim, no bo to Kongo przecież, czyli były Zair, kolonia francuska, moglibyśmy sobie poradzić. No ale... Cóż, no, szkoda, że niestety nie udało się... Szkoda, się nie, że nie udało się znaleźć żadnego lidera. Mogliśmy się w sumie wcześniej skontaktować. Nie, ja się próbowałam kontaktować. Nie było żadnego kontaktu. Jedyny kontakt, jaki był, to było do Narodów Zjednoczonych. No ale to... to uznałam, że nigdy nam nie odpiszą. A nie było żadnego numeru telefonu, żadnego maila, nic poza adresem. No tak, to, to trudno cokolwiek zrobić. Musielibyśmy zamieszkać w jakiejś pobliskiej miejscowości. Nie? To już trochę ciężko. Może kiedyś, no. Ok. What is this? What is this? It's basketball. Ah, but what did you say? Yeah, but they enjoy ah, to okay. play football. I see. Ah, what the? No więc wracamy teraz na dół do tej wioski, skąd weźmiemy pewnie jakiś autobusik czy coś, a dzieciaki idą z nami całą procesją. E, Poland! Europa, Europe! Europe, yes! Yes, Africa is great. Good, nice people. Yeah. Here, yes. Okay. So, tell me, tell, tell me, what is your favorite football player? Neymar. Uh, favorite football player is Hazard. Neymar. Neymar. Basketball. Basketball is better than Jordan. Lebron James. Jordan. Lebron James. Jordan. Lebron He likes basketball. Ah, okay. Do you know Lewandowski? No. No, you don't know Lewandowski. Football player. No. Okay. What's going on there? Let's see. Nie znają gdzieś Lewandowskiego. Widzicie? Hańba. Hańba. Ah, what is this? Hello. To prevent Ebola. Ah. This is the place for to clean the hands to prevent Ebola. Yeah. I see. But everybody clean hands now. Uh, everybody clean. Clean. Shoot. Clean. Ah, sorry. Okay. Ah, 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 tu jest bramka wyjściowa, właściwie tam, czyli taki sznurek. No i wychodzimy teraz na zewnątrz. A tam jest wioska, do której idziemy. Tam jest kino. Kino bardzo skromne, składające się tylko z telewizora i wiele ziomków, którzy sobie tam oglądali jakiś film. Sądząc po dźwiękach, kino akcji raczej. Robimy sobie z chłopakami ostatnie pożegnalne zdjęcie. Picture! Hello! 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 Hi, hi, hi! Yeah, it's good! Ania, właśnie, właśnie wpadliśmy na to, że jesteśmy trochę powaleni, co? Chyba pierwsza z moich życia się zdaje, że to jednak było szalone. No. Bo nawet nie wiem, jak stąd wrócić no. teraz. Nie udało nam się z nikim spotkać i to było trochę szalone. Dzieciaki są momentami, tak jak ten chłopiec koło mnie, trochę agresywni, znaczy bez przesady, ale tam jakieś faki mówią i tak dalej. W każdym razie musimy się teraz stąd wydostać. Trzeba stąd dojechać do miasta. Powiedz, czy nie zrobiło się przez moment trochę nieprzyjemnie? No trochę.
trochę się nie zrobiła przyjemnie. Zrobiła się nieprzyjemnie. W sensie dużo ludzi, duży tłok, dużo krzyków. I ten, i ten koleś podbiegł i powiedział, że. Ja go nie słuchałam. A on do mnie krzyczał coś o, o walce jakiejś. I myślałem, że chce na solo wyskoczyć. Ten w niemieckim za mną. No ale na szczęście się okazało. Na plecak ten pan w niemieckim. Na szczęście wyszło w miarę ok. Dobra, pakujemy się na motocykle i spadamy. Mamy walizkę ze sobą i ten pan ma wziąć wali walizkę, tak mi się wydaje, szacun, a my jedziemy, każdy z nas. Mi jest go! Okej, no, my friend. Ten ziom już w niebieskim trochę nieprzyjemny jest. Bo ogólnie jest nietrzeźwy. No i ogólnie zapytał się czy wracamy, powiedziałem, że wracamy. W ogóle ludzie to pytają czy wrócimy, no mówię, że wrócimy, no ale kiedy? Nie sądzę, że w najbliższym czasie. Też chcieli, chcieli każdy chce, znaczy nie każdy, ale parę osób, parę osób chciało kasę, ale no mamy naprawdę parę banknotów. Po tym dasz jednemu, no to później reszta chce, żeby im dać, nie? Ale uroczo wyglądam w tym kasku. Okej. Okay. Jedziemy? Vamonos? Onde está Anja? Anja não está pelo Anja. Yuka. Yes. Give me. Keep up. Next time, if I have something, I'll drink. If I come, me, I'm hungry. I'm hungry. Okay. I, I mean, I, I, I cannot seen. help you now. Yeah. But next time, if I come. Next I will. time. Okay. You don't know back. I don't know. I don't know. Now today yeah. we go to Uganda. You go. Uganda, Uganda. Yeah. To było ostro popieprzone, naprawdę. To było ostro popieprzone. Nie róbcie takich rzeczy i nie przyjeżdżajcie w takie miejsca bez przewodników. Opuszczamy obóz dla uchodźców Gichembe zawiedzenie, że nie dało się porozmawiać rzeczowo z nikim z organizatorów i świadomi tego, że nie dowiedzieliśmy się prawie nic na temat tego obozu. Jedziemy do najbliższej miejscowości, skąd mamy ruszyć autobusem do Katuny na granicy z Ugandą. Thank you. Czyli co? Katuna? Katuna. Ok. Tam tym autobusikiem mamy dojechać. Do granicy. Morakowce. 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 No więc tak, tu jest jakaś restauracja, mała zatopiasta mieścinka, tu jest jakaś reklama, tu jest fajna budka. Tu jest... Pan Rwandyjczyk powiedział mi, że mogę się wyluzować i usiąść na chwilę w restauracji, że jeszcze to chwilę potrwa, więc idę z walizą na moment tutaj. A idę tutaj nie po to, żeby się wyluzować, tylko żeby pokazać wam widok. Dziewczyny już się przy nim fotografują. Zobaczcie. Widziałeś kiedyś ładniejszy przystanek autobusowy? Nie. Ładny widok, co? Najładniejszy przystanek autobusowy, na jakim byłam. Tu się ubrania w ogóle słyszą, ktoś sobie rzucił na trawkę. No ładnie, ładnie, nie powiem. Nie chcę jakoś przesadnie do, do, demonizować. No kiero demonizar? Nie, chodzi mi o to, Anie, że nie chcę demonizować. Tu było ok, wszystko spoko, ale żebyśmy kiedyś nie zaszaleli na zasadzie, że do czadu sobie pojedziemy albo gdzieś, gdzie nie wiadomo jak jest i spoko na spontanie wbijamy no. do tego, no, do No tu myślę, wioski. że też nam pomogło to, że ludzie mówili, że jest bezpiecznie i też no pytaliśmy, tak. ja pytałam księdza, czy można tak po prostu wejść do obozu dla uchodźców i on mówił, że tak, że tam jest bardzo bezpiecznie, tak samo powiedział nam Jonas, więc, więc myślę, że mieliśmy jakieś takie poczucie dosyć tego, że przynajmniej nic nam się nie stanie, tak jakby, że może nie wyjść, ale że, że nie będzie to niebezpieczne. Także to nie jest tak, że totalnie na pałę i na totalne spontanie. No. Wcześniej się dowiedziałaś, że to tak, raczej, że można, tak, prawda? Pytaliśmy tak, wcześniej, wcześniej pytałam się dużo o to, bo ja chciałam na początku odwiedzić obozy w Ugandzie, ale w Ugandzie one są bardzo daleko ode mnie, bo są przy Sudanie Południowym, więc po prostu e, nigdy nie było mi po drodze, ale z tego, co wszyscy mówili, można spokojnie odwiedzić. Tutaj tak w zasadzie też nie wiemy, jakie były zasady, bo hmm. nie było żadnych informacji. Myślę, że jakbyśmy tam się przeszli, poprosili kogoś, kto po angielsku, żeby nas uprowadził, to nie byłoby problemu, ale tak. też nie chcieliśmy tak zbijać. zbijać bez żadnego tak jakby lidera, no bo też nie wiemy jak to prawnie wygląda, więc... Zobaczcie, jest, jeszcze raz obejrzyjcie ten widok, bo jest super. Okazało się, że jest sobota i nie jeżdżą autobusy. I co, odkryliśmy trochę? E, nie, no w sumie powiedzieli nam, że na razie te busy do Katuny są pełne, ale tutaj pan powiedział, że nas 
mamy zorganizuje transport do granicy, na razie mamy jeden transport, czyli motorki, ale te 4000 od osoby powiedział, że postara się znaleźć coś taniej, więc czekam. No dobra, po ostateczności pojedziemy motorkami, żeby dojechać dzisiaj do tej Embarary. Embarara jest w Ugandzie, bo tam właśnie jedziemy. Ania to jest właśnie taka zawodniczka, że ona sobie lubi sama postać, pogadać z lokalsami. Ania mogłaby nagrywać swojego vloga ze swoimi przygodami i miałaby ogromną oglądalność, gwarantuję. Ten koleś powiedział, że być może za 15 tysięcy uda się samochód. Wygodniej przynajmniej, nie? Który? Ten dziadek co właśnie poszedł, co po angielsku mówi, on jest ungandyjczykiem w ogóle. Powiedz jak sytuacja wygląda. No wygląda tak, że e, nie ma autobusu. E, znaczy są autobusy, ale wszystkie jadą pełne, a, a ponieważ Ru Ruanda to taki świetny kraj, to nie możemy nawet w nim stać ani siedzieć na podłodze, ponieważ tak bardzo przestrzegają prawa. Zaraz będzie padać, e, więc nasze wyjście z motorami też trochę odpada, bo mamy trochę sprzętu ze sobą i ogólnie rzeczy, więc teraz tutaj ekipa organizuje nam jakiś samochód, który zabierze nas do granicy. Motocykle do granicy mieliśmy jechać pół godziny, miały kosztować... 16 tysięcy. Na, na, dla wszystkich. Cztery motocykle, bo jest walizka, także wychodzi... Jedna dla walizki Bartka. Tak, czyli wychodzi tyle złotych. A samochód ma chyba 15 kosztować, ale przynajmniej będzie bezpieczniej, no, bo będzie... bo przynajmniej nie będzie padać. Przynajmniej deszcz nas nie obleje. A deszcz będzie padać, zobaczcie. Fajnie, że mamy tych dealerów, organizatorów, ogólnie wszyscy zaangażowani tutaj w nasz dojazd. Bardzo mili są w ogóle. Bardzo mili. Wszyscy pomocni, wszyscy pomagają. Przyjechali jacyś dwóch panów, takich ubranych w garnitury, powiedzieli, że są z Kigali i przyjechali tu na ślub. No i że oni idą ogólnie na wesel, a po tym weselu to oni nas zawiozą do granicy. O, oh, thank you. Okay. Że co, że, że po weselu nas zabiorą? Tak, że po weselu nas zabiorą do granicy za darmo, w ogóle bez problemu. Tylko musimy trochę poczekać, aż tak. się skończy wesel. Tak. Pewnie nie dzisiaj raczej. Nie, powiedzieli, że wieczorem, wieczorem. O. Ja się też przed chwilą dowiedziałem, że właśnie dzisiaj jest dzień wesel. W soboty właśnie są wesela i dlatego są też tak zapchane autobusy. Nie wiem, czy to ma sens. Nie, powiedzieli, ale... że to dlatego, że sobota. A, że, w sobotę że mało jest jeździ. bardzo ciężko, bo mało jeździ i są bardzo zapchane. Zapytałem się pana, ile będzie kosztowało auto, powiedział, you negotiate. Okej. Okay. Entonces, you negotiate. Parę minut później, robi się trochę ciemniej, robi się trochę bardziej deszczowo, a Ania idzie negocjować. Ja to mi lepiej, 20. 20? No, then we'll go by motorcycles. How much? 15. 15. Ok? Ok. okay. Po podjedziemy po uwagę. To nie były 15. długie negocjacje. Okay. Idziemy po walizy. Ale to były łatwe negocjacje, on 20, ja nie jedziemy motorami, a on ile dasz, a ja 15, on okej. Okay. <laughs> like a photo, guys. Don't forget me. Don't forget me. Of course, no. All of you guys. Jak jest dziękuję? Na nim morakoze ciany, to jest dziękuję ci bardzo. Następuje wymiana numerów telefonów. Telefon, który za dwie godziny stracę, bo to rwandyjski. Anna. 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 Yes. Okay, good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good Zbliżamy się już do końca odcinka. W niecałą godzinę dojeżdżamy do Katuny na granicy z Ugandą, skąd docieramy późną nocą do Kampali, gdzie zaczniemy kolejną część naszej podróży. W pamięci na zawsze pozostaną mi widoki rwandyjskiej prowincji, zwłaszcza pola herbaciane i tradycyjnie ubrani mieszkańcy wsi wracający z pracy. Totalnie inny świat niż nasz i właśnie dla takich chwil uwielbiam podróżować, mimo tego, że czasem idzie nie tak jak byśmy chcieli. 